Su di giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica video rubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete, pensi che ci sarà mai in Italia un canale tv dedicato soltanto al wrestling? Beh, la vita mi insegna che mai dire mai, tuttavia, fiutando e analizzando i trend e i dati in mio possesso, la risposta più oggettiva che posso darvi è no. Oggi il wrestling non ha la forza per sostenere un canale televisivo dedicato e credo che non ce l'avrà, almeno da qui a dieci anni, semplicemente perché un canale televisivo dedicato costa, costa un sacco di soldi. Anni fa un dirigente Sky mi disse, non so se scherzando o meno, che solo accendere sulla piattaforma un nuovo canale um, costava più di un milione di euro, cioè tanti soldi. Pensate che a questo denaro bisognerebbe poi aggiungere il costo dei diritti televisivi e il costo per localizzare e confezionare i programmi da proporre. In più ci sarebbe un grosso problema perché WWE di solito non vuole associare il suo prodotto e il suo marchio con qualunque altro abbia a che fare col wrestling. Non perché ne teme la competizione, semplicemente non vuole che qualcuno possa immaginare che altri marchi abbiano lo stesso peso, la stessa importanza della federazione dei McMahon. WWE è un'entità a parte, è fuori categoria e quindi dove ci sta lei? C'è lei. È un discorso di protezione degli investimenti, del brand, del marchio, che non fa una piega oggettivamente. Noi abbiamo un valore di produzione, noi WWE intendo straordinario, da extraterrestri, basta guardare le riprese, le inquadrature, le luci, le arene. Non vogliamo che il nostro brand, in qualche modo anche la stampa, lo possa associare a qualcosa che è esula da quello che siamo. Quindi ci sarebbe anche il problema di riempirlo questo canale, perché non è che ci sia pieno di wrestling al mondo e non è che tutto il wrestling che viene girato in giro per il mondo sia così televisivo. E il rischio tangibile è che perderesti il colosso numero uno eh, che opera in questo ambiente, ovvero la federazione che oggi noi con eh, orgoglio proponiamo su Cielo e su Sky Sport. E... Un canale come lo si sostiene? Beh, con la pubblicità, con l'interesse degli abbonati, quindi con la gente che va a vederlo. Eh, I nostri programmi su Sky non, non fanno più ascolti eccezionali, su Cielo vanno bene, però sul Digitale Terrestre, un canale solo sul wrestling, credo che sia ancora più fuori da ogni discussione, nel senso io ho un investimento da fare, apro un canale sul wrestling, cioè, saresti pazzo, ma proprio fuori di testa, uno che ha dei soldi e vuole metterli a frutto, non apre un canale sul wrestling. Ma qual è il problema principale? È che la pubblicità arriva se gli ascolti ci sono. E oggi il wrestling, vista anche l'utenza italiana, e mi spiace dirlo, ma è la verità, devo essere al passo coi tempi, non posso inventarmi le favole, c'è cioè, anche vista l'utenza italiana che... Soprattutto quella hardcore, quella che teoricamente dovrebbe essere più interessata, non investe, non sostiene, ma scarica, beh, un canale i pirata, un canale sul wrestling sarebbe sostanzialmente un autogol clamoroso su chiunque ci mettesse dentro i soldi per farlo. Cioè sarebbe una perdita economica sapendo di perderli. Cosa accadrebbe nell'ipotesi che arrivasse il canale di wrestling con tutte le federazioni più importanti, che ne so, un paio di inglesi, la New Japan, il Ring of Honor? Succederebbe semplicemente che qualcuno il giorno dopo inizierebbe a prendere i programmi da Sky, a metterli in sharing, in downloading, a piratarli su Facebook, su YouTube, nei gruppi chiusi, nei forum, ci farebbe su qualche soldo con le pubblicità che escono a corollario e i programmi originali che magari, anzi senza magari, che hanno dei costi e quindi devono essere riacquisiti con un abbonamento alla piattaforma o con la pubblicità, beh, questi costi non sarebbero assolutamente coperti. E quindi no, il canale sul wrestling non ha nessun senso vista la situazione attuale. 
potrebbero vederlo i casual, ma i casual su Sky non ci sono e ripeto, i casual che ci sono su cielo e grazie a Dio sono tanti e hanno un bel entusiasmo verso Raw e verso SmackDown, un canale di solo wrestling rischierebbe di portarli rapidamente alla saturazione e di non riscontrare oggettivamente il loro gusto, il loro desiderio, perché un paio di ore a settimana vanno bene, qualche ora in più per guardare una cosa ripresa differentemente o con atleti da lineamenti estetici e dalla provenienza geografica differente, magari a loro non interessa e non li guarderebbero. Quindi sì, in un mondo ipotetico il canale sul wrestling sarebbe una figata, ma l'Italia non è pronta per una cosa del genere, ma credo che <ride> non ci sia una zona del mondo pronta per qualcosa di questo tipo. Ormai si va verso le web tv, gli on demand, i network, i canali solo wrestling, e ci sono credo almeno un paio di attività, Alcune non sono andate molto bene, ci sono anche delle eh, questioni legali in corso, però sono tutte cose che ormai hanno il loro sfogo naturale su internet. Ci sono magari N sigle indipendenti che propongono wrestling, ti abboni, ti guardi quelle, puoi abbonarti al network della WWE, a quello della New Japan, ma il canale televisivo purtroppo per via eh, di tutto quello che vi ho detto, costi, interesse, pirateria non, non si può proprio farlo io credo che non ci saranno più i termini per avere un canale tv solo di wrestling ma proprio eh, il treno è passato e ora non si ferma più non, non fa retromarcia per sostare in una stazione che è già nel passato va bene vi ho detto tutto quello che potevo dirvi e che sapevo al riguardo ma se volete aggiungere qualcosa qualche notizia aggiuntiva oppure le vostre considerazioni di Taroventi qua sotto nei commenti con educazione c'è spazio per tutti ciao